আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করছি সকলে ভালো আছেন তো আমার কাছে যে ক্যামেরাটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে ক্যাননের ইউএস ফ্যামিলির হচ্ছে 90D ক্যামেরা তো এটা নিয়ে অলরেডি আমার একটা ভিডিও আছে এবং এটা নিয়ে আজকে আমি হচ্ছে সেটিং ভিডিও করব অর্থাৎ সেটিং কোন সেটিং এ কি অপশনগুলো আছে সেই সেটিং বিষয় অর্থাৎ প্রতিটা ক্যামেরা যেমন আমার একটা রিভিউ থাকে সেরকম একটা হচ্ছে সেটিং থাকে তো আজকের ভিডিওতে থাকবে 90D হচ্ছে সেটিং অর্থাৎ কোন সেটিং এ কি ধরনের কি কাজ করবেন কোন সেটিং রাখলে কিভাবে হবে সেই যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো তো প্রথমে আগে বডির যে বাটনগুলো আছে এই বাটন নিয়ে পরিচয় দিচ্ছি তারপরে আমরা হচ্ছে এ সেটিং এ ঢোক তো এটা হচ্ছে কেন নাইনটি ডি তো এটা হচ্ছে এই যে সুইচটা দেখতেছেন এই সুইচটা যদি চাপ দিই তাহলে লেন্সটা খুলে যাবে এই যে লেন্সটা খুলে গেল তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে এই অপশন পরের অপশন হচ্ছে আমি ক্যামেরাটা অন করলাম অন করার পর এখানে দেখতেছেন এই যে পপ আপ ফ্লাশ পপ আপ ফ্লাশ দেখতেছেন তো পপ আপ ফ্লাশে যদি আপনি হচ্ছে পপ আপ ফ্লাশটা উঠানোর পর আপনি হচ্ছে শাটার স্পিড দুইশো পঞ্চাশের বেশি করতে পারবেন না এরপর হচ্ছে এই সেটিংগুলো দেখাচ্ছি তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে ডাইলিং মুড অর্থাৎ এখানে কিছু ডাইলিং মুড আছে এখানে যদি মাঝখানে একটা সুইচ আছে কারণ এর আগে অনেক ক্যামেরার মধ্যে এই সুইচটা ছিল না যার কারণে হচ্ছে আপনি কাজ করতে করতে হঠাৎ করিয়া আঙ্গুল লেগে বা কোনো চাপ লেগে অলরেডি ঘুরে যায় যার কারণে হচ্ছে এটা পরের যে ক্যামেরাগুলো সেই ক্যামেরাগুলো এই সিস্টেমটা করছে যে মাঝখানে যে সুইচটা আছে সুইচ দিয়ে চাপ দিয়ে ধরি আপনার হচ্ছে এটা চেঞ্জ করতে হবে তো এখানে বেশ কিছু ডাইলিং মুডগুলো আছে এই বিষয়গুলো মানে কথা বলবো তারপর হচ্ছে এখানে কিছু সুইচ আছে যেমন হচ্ছে অটো ফোকাস তারপরে হচ্ছে ড্রাইভ তারপর হচ্ছে আয়োচো তারপর হচ্ছে মিটারিং তারপর হচ্ছে লাইট অর্থাৎ এলসিডি এই যে উপরে যে এলসিডিটা আছে সেই এলসিডি লাইট আর এপাশে হচ্ছে ব্যাকের মধ্যে আছে হচ্ছে এপাশে হচ্ছে অন অফ সুইচ তারপর হচ্ছে মেনু তারপর হচ্ছে ইনফরমেশন তারপরে হচ্ছে আপনি হচ্ছে এটা হচ্ছে ছবি তুলতে পারবেন আর নিচে যখন দিবেন তখন হচ্ছে ভিডিও করতে পারবেন আর মাঝখানে একটা হচ্ছে স্টার্ট অর্থাৎ ভিডিওটা আপনি রেকর্ড করতে পারবেন আর ছবিটা রেকর্ড করার জন্য শাটার বাটন হচ্ছে এই পেশা দেওয়া আছে এখানে রিমোটের সুইচ দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা যখন ওয়ারলেস মাধ্যমে যখন ছবি তুলব তখন এটা রিমোটের যে সেন্সরটা সেই সেন্সরটা দেখতে পারতেছেন এখানে হচ্ছে শাটার স্পিড হচ্ছে আপনারা কম বেশি করতে পারবেন এখানে এই জন্য একটা হুইল এখানে দেওয়া দেওয়া আছে তারপরে হচ্ছে বেশ অটো ফোকাস অর্থাৎ এখানে চাপ দিলে অটো ফোকাসটা খুব দ্রুত হবে তারপর হচ্ছে জুম ইন জুম আউট অর্থাৎ ছবি তোলার পর জুম ইন জুম আউট করতে পারবেন আর একটা হচ্ছে ম্যানুয়ালে যখন আপনি করবেন ম্যানুয়ালে ফোকাসটা ঠিক আছে কি না আছে এটা দেখার জন্য হচ্ছে এই দুইটা বাটন আছে জুম মাইনাস এবং জুম প্লাস তারপরে এখানে হচ্ছে এটির থেকে আসলে ডিফারেন্স হচ্ছে এই যে জয়স্টিক অর্থাৎ জয়স্টিক থেকে আপনারা বিভিন্ন সেটিং পরিবর্তন করবেন জয়স্টিক দিয়ে এই বিষয়গুলো আমি দেখাচ্ছি তারপর হচ্ছে কুইক সেটিং তারপর হচ্ছে এটা দেখতেছেন আর একটা হুইল স্ক্রোলিং আর একটা হুইল দেখতেছেন মাঝখানে আবার একটা দেখতেছেন এখানে বাটন আছে সাইডটা মাঝখানে একটা আছে পাঁচটা পাঁচটা আবার এখানে একটা হুইল আছে ছয়টা তারপর হচ্ছে এটা লক কোনো অপশন কোনো সেটিং আপনি লক করে রাখতে পারবেন তারপরে হচ্ছে ডিলেট বাটন তারপর হচ্ছে প্লে বাটন তারপরে হচ্ছে এখানে আর তেমন কোনো বাটন নেই আর এটা হচ্ছে ডিসপ্লে এভাবে ঘুরানো যায় কিছু কানেকশন আছে তার মধ্যে হচ্ছে এখানে আছে এসডিএমআই পোর্ট আছে এসডিএমআই পোর্ট আছে আর হচ্ছে ইউএসবি ইউএসবি অর্থাৎ মাইক্রো যে ইউএসবিটা সেই মাইক্রো ইউএসবি আছে আর এপাশে আছে মাইক্রোফোন অর্থাৎ মাইক্রোফোন বুম ব্যবহার করার জন্য আর একটা হচ্ছে মাইক্রোফোন অর্থাৎ ইয়ারফোন অর্থাৎ সাউন্ড মনিটার করার জন্য নিচে আসা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে রিমোট অর্থাৎ আমরা যখন লো শাটার স্পিডে যখন ছবি তুলি তখন হচ্ছে রিমোট দিয়ে কারণ হচ্ছে তখন আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে আপনার হচ্ছে ক্যামেরাটা একটু শেক হয়ে যায় যার কারণে তখন আমরা রিমোট দিয়ে ছবি তুলি সেই বাটন হচ্ছে এটা আচ্ছা আমরা এবার ক্যামেরার সেটিংয়ে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে কেন নাইনটি ডি এখানে দেখতেছেন এ পাশে দেখতেছেন অন অফ সুইচ অর্থাৎ আমি এটাকে অন করলাম অন করার পর এখানে নো কার্ড ইন ক্যামেরা অর্থাৎ মেমোরি কার্ড লাগা নেই সেই বিষয়টা বলতেছে তারপর হচ্ছে অর্থাৎ ওপেন করা এবং হচ্ছে অফ করা অ্যান্ড অন করা এই দুইটা বিষয় হচ্ছে সেন্সর ক্লিনিং অর্থাৎ ক্যামেরাটা আমি অন করলাম সে সেন্সরটা ক্লিনিং করিয়া তারপর হচ্ছে ক্যামেরাটা অন হইল তারপর হচ্ছে আমরা এখানে কোনো যেহেতু ইমেজ নেই সেহেতু আমরা সেটিংয়ে যাচ্ছি আচ্ছা সেটিং হচ্ছে অন্য অন্য ক্যামেরার মতো অর্থাৎ উপরে যে ডাইলিং মুডটা দেখতেছেন এই ডাইলিং মুডটা হচ্ছে আমি ম্যানুয়ালি অর্থাৎ এম এ রাখছি এম এ রাখার কারণে এখানে এম দেখাচ্ছে অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এম এম দেখাচ্ছে তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে শাটার স্পিড অর্থাৎ শাটার স্পিড আপনি কততে রাখবেন সেই ব্যালেন্স এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন আচ্ছা মাইনাস অনেক মাইনাস অনেক মানে অনেক করতে পারবেন আপনি
আপনি শাটার বাটন যতক্ষণ চেপে ধরে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটা হচ্ছে ইয়েটা মানে যে সেন্সরটা আছে সেন্সরটা খোলা থাকবে শাটার পড়বে না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এটা আমরা সামনে দিলাম এইটা রাখার নিয়ম হচ্ছে যেমন এখন যে ওয়ান বাই অর্থাৎ এক সেকেন্ডকে ষাট ভাগ করার পর তার যে সময়টা যে হয় সেই সময়ের মধ্যে হচ্ছে শাটারটা বন্ধ হয়ে শাটারটা খুলবে এখন আপনারা এই জিনিসটা অনেকেই বোঝেন না যে এটা আসলে কি সিস্টেমে রাখতে হবে ধরেন আপনার লেন্স যদি হয় ফিফটি মিলিমিটার তাহলে ফিফটি মিলিমিটার লেন্স যদি হয় আর আপনি যদি ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ছবি তোলেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে এর ছাটার স্পিডটা হচ্ছে মানে মিনিমাম আপনি সাধারণ ছবি তুলতে গেলে অবশ্যই সেক্ষেত্রে আপনাকে ডাবল রাখতে হবে অর্থাৎ ফিফটি মিলিমিটার যদি শাটার ফিফটি মিলিমিটার যদি আপনার লেন্স হয় তাহলে এর শাটার স্পিডটা হবে ডাবল অর্থাৎ হান্ড্রেড হবে আর যদি আপনার হচ্ছে ধরেন আপনি একটা এইটটি ফাইভ মিলিমিটার লেন্স ব্যবহার করতেছেন সেক্ষেত্রে হবে শাটার স্পিডটা এইটটি ফাইভ এ ডাবল যত হয় আপনি তত রাখবেন একশো ষাট অথবা দুইশোতে রাখবেন এভাবে আর কি হচ্ছে সাধারণ যে হিসাবটা তারপরে হচ্ছে শাটার স্পিডটার আরও অনেক কিছু কাজ আছে সেই কাজগুলো আমি ধীরে ধীরে এগুলো নিয়ে ভিডিও দিব তারপর তারপর হচ্ছে অ্যাপারচার অর্থাৎ অ্যাপারচার এটা কিন্তু ক্যামেরায় থাকে না তবে ক্যামেরায় অপারেট করা যায় এটা থাকে হচ্ছে লেন্সে আমার যে লেন্সটা লাগা আছে ক্যানন নাইনটিনটির মধ্যে এটা হচ্ছে ফিফটি মিলিমিটার ওয়ান পয়েন্ট এইট যার কারণে হচ্ছে অ্যাপারচারটা ওয়ান পয়েন্ট এইট দেখাচ্ছে বাট যদি আমি ওয়ান পয়েন্ট ফোর লাগাই তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর হবে কিন্তু এটাকে আমি অপারেট অর্থাৎ ব্যালেন্স করতে পারবো হচ্ছে ক্যামেরা দিয়ে তারপরে হচ্ছে আয়সো আয়সো এটার মধ্যে হচ্ছে সর্বনিম্ন পঁচিশ হাজার ছয়শো পর্যন্ত আছে বাট এরপর আপনি এটাকে বুস্ট করতে পারবেন ভিতরে যে সেটিং আছে সেটিংগুলো নিয়ে এটা হচ্ছে কুইক সেটিং সেই কুইক সেটিংটা আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি এরপর হচ্ছে মিটারিং অর্থাৎ এক্সপোজার অর্থাৎ কারেন্ট যে এক্সপোজারটা সেটা অর্থাৎ আপনি যখন কোথাও ক্লিক করবেন আমি যদি কোথাও ক্লিক করি তাহলে দেখেন যে ক্লিক করার পর এটার অরিজিনাল এক্সপোজারটা দেখা যাবে যে এটা বাম পাশে যাবে নাকি ডাইন পাশে যাবে যদি ডাইন পাশে যদি এই সাইডে আসে তাহলে যদি মানে ডাইন সাইডে যদি আসে তাহলে বুঝবেন যে ওভার এক্সপোজার হয়ে যাচ্ছে যদি বাম সাইডে হয় তাহলে বুঝবেন যে আন্ডার এক্সপোজার অর্থাৎ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আপনারা ছবি তোলার আগে এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন কিন্তু বাট মাঝামাঝি লেভেলে নিয়ে যাইতে হবে আপনার কারণ এটা মেনুয়াল আর যদি আপনি অন্য কোনো অপশনে যান ধরেন ধরেন আপনি যদি এভিতে যান এভিতে গেলে তখন হচ্ছে ওটা ও নিজেই ব্যালেন্স করে নেবে অর্থাৎ তখন যখন আপনার শাটার বাটন হালকা যখন ক্লিক করবেন তখন হচ্ছে ও মাঝামাঝি ব্যালেন্স নিয়ে রাখবে অথবা যদি আপনি টিভিতে যান সেক্ষেত্রেও দেখবেন যে ওটা সে নিজেই ব্যালেন্স করে নিয়ে রাখবে কিন্তু বাট আপনি যদি ম্যানুয়ালে যান তখন কিন্তু সেটা সে করবে না নিজেকেই করতে হবে তো ম্যানুয়াল হচ্ছে এইভাবে মানে সব কিছু আপনাকে ম্যানুয়াল করতে হবে এরপরে যে সেটিংটা আছে সেটা হচ্ছে যে ফ্ল্যাশের যে সেটিংটা অর্থাৎ ফ্ল্যাশের যে আলোটা এটার আলোটা কত বেশি হবে উপরে যে পপ অফ ফ্ল্যাশটা আছে এই ফ্ল্যাশের আলোটা কতটা হবে মানে কতটা তীক্ষ্ণ হবে আলোটা বেশি হবে সেই অপশনটা এখানে তো আপনার ফ্ল্যাশের আলো যদি কম হয় সেক্ষেত্রে বাড়াই দিতে পারবেন যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে আপনারা কমাই দিতে পারবেন তো আমি মাঝামাঝি লেভেলে রাখলাম তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়াইফাই অর্থাৎ আপনারা স্মার্টফোনে যখন কোনো ছবি ট্রান্সফার করবেন তখন সেই বিষয়টা দরকার হবে অর্থাৎ একটা অ্যাপ আছে ক্যানের একটা অ্যাপ আছে অ্যাপে যে লিঙ্কটা আছে লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেই লিঙ্কটা থেকে আপনার হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ডাউনলোড করে সেটার মাধ্যমে কানেক্টেড করে আপনি এখান থেকে যে ইমেজগুলো আছে ডিএসএলআর ক্যামেরা সেই ইমেজগুলোকে আপনি ট্রান্সফার করে আপনারটার আপনার যে স্মার্টফোন আছে সেই স্মার্টফোনের মধ্যে নিতে পারবেন আর এটা হচ্ছে পিসিতে কন্ট্রোলার আর এটা হচ্ছে অন্য জিনিস এটাও অন্য একটা বিষয় এগুলো বুঝাইতে গেলে অনেক সময় লাগবে তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে রিমোট ওই যে ওয়াইফাই যে রিমোট আছে সেই রিমোট দিয়ে আপনি ছবি তোলার জন্য এই অপশনটা চালু করিয়ে সেটার সাথে কানেক্ট করতে হবে তারপর হচ্ছে আমরা পরের অপশনে যাচ্ছি পরের অপশনে হচ্ছে প্রিসেট অর্থাৎ এখানে কিছু প্রিসেট দেওয়া আছে যেমন হচ্ছে অটো তারপর স্ট্যান্ডার্ড তারপর হচ্ছে পোর্ট্রেট ল্যান্ডস্কোপ তারপর হচ্ছে ফাইন ডিটেলস তারপর হচ্ছে ন্যাচারাল তারপর হচ্ছে ফেইথফুল তারপরে হচ্ছে মনোক্রম মানে সাদা কালো তারপরে হচ্ছে দেখেন এখানে আমি আলাদা কিছু প্রিসেট ব্যবহার করছি যেমন এখানে যে ফ্ল্যাট প্রিসেট ব্যবহার করছি এই ফ্ল্যাট প্রিসেট ব্যবহার করে যদি আমি ভিডিও করি তাহলে ভিডিওটা পরবর্তীতে আমি এডিট করতে পারবো এবং কালারটা অরিজিনাল যে কালারটা সেই কালারটা নিয়ে আসতে পারবো ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি দুইটার মধ্যে কাজে লাগে তো আমি ভিডিওগ্রাফির জন্য মূলত হচ্ছে এই ফ্ল্যাট প্রোফাইলটা ব্যবহার করি তো এটা হচ্ছে আপনি ফ্রি পাবেন না এটা অবশ্যই পেইড এটা দিয়ে অনেক টাকা দিয়ে এই
এগুলো ব্লাঙ্ক থাকবে এগুলোর মধ্যে আপনি ইন করতে হবে মানে এগুলোর মধ্যে সেটিং করতে হবে আপনার এগুলো আলাদা সফটওয়্যার আছে সেগুলো নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে কেলভিনের যে অপশনগুলো কেলভিন নিয়ে আমার অবশ্যই একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কেলভিন কততে রাখবেন তবে এটাতে হচ্ছে কে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনি ম্যানুয়ালভাবে ব্যালেন্স করতে পারবেন আচ্ছা তারপরে আমরা পরের অপশনে যাচ্ছি এটা হচ্ছে ডাব্লু বি মানে এটা হচ্ছে একটা হোয়াইট ব্যালেন্স এই হোয়াইট ব্যালেন্স দিয়ে আপনার হচ্ছে কালারটাকে ব্যালেন্স করতে পারবেন ধরেন আপনি একটা ছবি তুলতেছেন একটা মানুষের হচ্ছে বা একটা মডেলিংয়ের ছবি তুলতেছেন সেই মডেলিংয়ের যে পোশাকটা আছে বা গায়ে যে জামাটা আছে সেই জামাটা হচ্ছে গ্রিন কালার আপনারা গ্রিনটাকে একটু হাইলাইটস করবেন সেক্ষেত্রে আপনি একটু গ্রিনটাকে বাড়াই দিয়ে গ্রিনটা একটু হাইলাইটস করবেন আর যদি ওই জামাটা যদি হয় ব্লু কালার তাহলে ব্লু কালারটা একটু বাড়াই দেবেন অর্থাৎ আপনি যে পোর্ট্রেট বা ল্যান্ডস্কোপ যে ছবিটা ওটে উঠান না কেন সেই ছবির হচ্ছে মূল সাবজেক্ট অর্থাৎ কোন কালারটাকে আপনি বেশি হাইলাইটস করতে যাচ্ছেন সেই কালারটা আপনি বাড়াই দিলে সেই কালারটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ একটু বেশি হয়ে যাবে সেই কালারটা অতিরিক্ত হয়ে যাবে এটা বেশি করে দেওয়ার দরকার নেই হালকা একটু বাড়াই দেবেন যদি আপনার গ্রিনের একটু দরকার হয় একটু গ্রিনটা বাড়াই দিবেন আর যদি হচ্ছে লালের দরকার হয় লালটা একটু বাড়াই দিবেন বাড়াই দিয়ে আপনারা ছবি তুলবেন একবারে বেশি বাড়াই দেওয়ার দরকার নেই তারপরে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অটো লাইট অপটিমাইজেশন এগুলো আমি অফে রাখি এই সেটিংগুলো তারপরে হচ্ছে কাস্টমার কন্ট্রোলার অর্থাৎ কাস্টমাইজ কন্ট্রোলার অর্থাৎ অটো ফোকাস অটো ফোকাসটা আপনি কোন জায়গায় রাখবেন যেমন এখানে অটো ফোকাস দেওয়া আছে শাটার বাটনের মধ্যে অর্থাৎ এই যে শাটার বাটন যখন আপনি প্রেস করবেন তখন অটো ফোটা অটো ফোকাসটা অটোমেটিকভাবে কাজ করবে এই যে বাটনগুলো আছে এই বাটনগুলো এখানে অফ করা আছে এগুলো আপনারা অন করতে পারবেন বা বিভিন্ন কাস্টমাইজ অর্থাৎ কিছু কিছু অপশন অর্থাৎ কিছু কিছু বাটন আছে সেই বাটনের কাজগুলো আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন একটা থেকে আর একটা করতে পারবেন যেমন এখানে টিভি টিভির জন্য উপরে হচ্ছে স্ক্রোলিং হুইলটা যদি আপনি ঘুরান সেক্ষেত্রে এই আপনার মুডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে এই যে বাটনগুলো দেখতেছেন এই বাটন এই এই ইয়ার কাজ হচ্ছে এই মানে শর্টকাটগুলো আপনি হচ্ছে আমার অনেক ক্ষেত্রেই শর্টকাট কিবোর্ড যেমন শর্টকাট আছে এই ধরনের হচ্ছে শর্টকাট আছে আপনি কিছু এখানে যে অনেক অতিরিক্ত আছে এই বাটনগুলোর কিছু কিছু কাজ খুব কম আছে কিন্তু আপনার একটা কাজ আছে যে এই বাটনটার আপনার খুব জরুরি দরকার তখন কি করবেন এই বাটনের সাথে একটা কাস্টমাইজ আপনি একটা কাজ করে রাখলেন তখন ওই বাটনটা চাপ দিলেই ওইটা কাজ হবে এটা হচ্ছে ফোকাস ওয়ান শট এআই ফোকাস এআই সার্ভো এটা হচ্ছে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে কাজে লাগে ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে অন্যটা কাজে লাগে ওটা আমি ভিতরে যাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ফটোগ্রাফি অর্থাৎ ওয়ান শট সিঙ্গেল কারো ছবি তুলতে যাচ্ছেন ক্যামেরা ট্রাইপডের মধ্যে আছে অথবা ক্যামেরা আপনি কোনো কাপাকাপি করতেছেন না বা শুধু একজন কারে ছবি তুলবেন সেই ব্যক্তিটা দাঁড়িয়ে আছে কোনো মুভ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা হচ্ছে ওয়ান শটে তুলবেন আর এআই ফোকাস এআই ফোকাসের কাজ হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি নড়াচড়া করে ধরেন আপনি একটা পাখির ছবি তুলতেছেন সে পাখি তো আর স্থির থাকবে না সে তো নড়াচড়া করবে কিন্তু নড়াচড়া করতে করবে এবং ইউ হচ্ছে এর যে ফোকাসটা আছে এই ফোকাসটা হচ্ছে নড়াচড়া করবে মানে ও হচ্ছে ট্রাক করে ধরে রাখবে আর এটা হচ্ছে এআই সার্ব অর্থাৎ ওয়ান শট এবং এআই ফোকাস এই দুইটা সংমিশ্রণে হচ্ছে এআই সার্ব এখানে হচ্ছে আপনি সিঙ্গেল কারো ছবি স্থির কারো ছবি তুলতে পারবেন আবার মুভ যে করবে তারও ছবি তুলতে পারবেন যেমন ছোট বাচ্চা কাচ্চা একটু ছোট যদি বাচ্চার ছবি তুলেন সেক্ষেত্রে তো একটু সে দৌড়ঝাপ করবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এআই সার্ব দিয়ে আপনারা তুলতে পারেন এআই ফোকাস দিয়েও তুলতে পারেন কিন্তু দৌড়ে দৌড়ি যখন করবে তখন আপনারা যখন ওয়ান শটে তুলবেন তখন কিন্তু সমস্যা হবে মানে ওয়ান শট একটা জায়গায় ফোকাস করে রাখবে কিন্তু বাচ্চাটা ওইখানে থাকতেছে না বাচ্চাটা সাইড হয়ে গেল তখন কিন্তু ফোকাস কিন্তু ওই বাচ্চাটাকে করতেছে না সেক্ষেত্রে এআই ফোকাস অথবা এআই সার্ব এই দুইটা দিয়ে আপনাকে হচ্ছে ওই ধরনের ছবিগুলো তুলতে হবে আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা পরের শটে গেছি পরের যে অপশন এটা হচ্ছে ফোকাস অর্থাৎ নাইনটি ডি ক্যামেরার মধ্যে পঁয়তাল্লিশটা অটো ফোকাস দেওয়া আছে সেই অটো ফোকাসগুলো আপনার কীভাবে কাজ করবেন ধরেন আপনি সাবজেক্ট অর্থাৎ আপনি কারো একটা পোর্ট্রেট ছবি তুলতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার ফোকাস আর বেশি দরকার নেই সেক্ষেত্রে আপনি সিঙ্গেল ফোকাস ব্যবহার করতে পারেন যেমন সিঙ্গেল ফোকাসের ক্ষেত্রে যেমন আমি এখানে যেমন যাচ্ছি যা আমি একটা সিঙ্গেল কাউকে পোর্ট্রেট একটা ছবি তুলবো এই যে ফোকাস পয়েন্টগুলো আছে এই ফোকাস পয়েন্ট হচ্ছে মাঝখানে যেটা আছে এই যে নড়তেছে মুভ হচ্ছে এটা হচ্ছে ফোকাস পয়েন্ট অর্থাৎ আমি কারো ছবি তুলতেছি সেই ছবির যে ডিসপ্লে আছে ডিস যার ছবি তুললো লাইভ ভিউ যখন দেখব দেখার পর দেখব যে উপরে হচ্ছে ফেসটা যখন যে জায়গায় ফেসটা থাকবে
তারপর হচ্ছে এখানে যে আপনি মুভ করতে পারতেছেন এখানে আপনি কি বাম সাইডে নেবেন যদি বাম সাইডে নেন বাম সাইডে যদি আপনার ফোকাসের দরকার হয় সেক্ষেত্রে বাম সাইডে যদি মাঝখানে ফোকাসের দরকার হয় মাঝখানে ধরেন আপনি একটা গ্রুপ ছবি তুলতেছেন সেখানে দশজন বারোজন আছে জন বা বারোজন ব্যক্তি আছে আপনি ওই যে দশ বারোজন ব্যক্তি আছে সবগুলোকে না আপনি জাস্ট মাঝখানে যে ব্যক্তিটা আছে সেটাকে ফোকাস করতে যাচ্ছেন তখন এই অপশানটা সিলেক্ট করে দেবেন অথবা ডাইন পাশে একজন আছে তাকে আপনি সিলেক্ট করে দেবেন দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনারা ছবি তুলবেন তারপর হচ্ছে পরেরটা হচ্ছে এরিয়া অর্থাৎ এটা প্রায় ফুল এরিয়া অর্থাৎ এই যে এরিয়াটা আছে এই এরিয়ার ভেতরে যে কেউ থাকলে সেটাকে সে ফোকাস করবে এইটা হচ্ছে ফোকাসের অপশন এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট অর্থাৎ এই যে ভিউ পয়েন্টারটা দেখতেছেন এই ভিউ পয়েন্টার দিয়ে যখন আপনি দেখবেন তখন হচ্ছে এই ফোকাসগুলো কাজ করবে আর যখন আপনি লাইভ ভিউ দেখবেন তখন এই ফোকাসগুলো কাজ করবে না লাইভ ভিউ যখন দেখবেন তখন যে ফোকাসগুলো কাজ করবে আমি সামনে যাচ্ছি তারপরে হচ্ছে মিটারিং মুড অর্থাৎ এই মিটারিং এই যে চারটা মিটারিং এই চারটা মিটারিংয়ের কোনো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় প্রায় ক্যামেরাতে এই যে চারটা মিটারিং মুড থাকে এই চারটা মিটারিং কিন্তু আলোটাকে অনেকটাকে নিয়ন্ত্রণ করে তো এইটা নিয়ে বিশেষভাবে আমার একটা ভিডিও আছে এই ভিডিওটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে আছে সেখান থেকে আপনারা এই ভিডিওটা দেখে নেবেন তাহলে মোটামুটি ভালো একটা ধারণা হবে আপনার তারপরে আমরা যাচ্ছি এটা হচ্ছে সিঙ্গেল শুটিং পরের অপশানে সিঙ্গেল অর্থাৎ আপনি একটা ছবি তুললে ছাটার বাটন একটা একবার ক্লিক করলে একটা ছবি উঠবে দুইবার ক্লিক করলে দুইটা ছবি উঠবে আর যদি এখানে কন্টিনিউ হাই স্পিড কন্টিনিউ শুটিং অর্থাৎ এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন ওই ক্যামেরাটা অর্থাৎ ক্যান কেন নাইনটি ডির মধ্যে যদি অটো ফোকাস এআই ছাড়বো অথবা এআই ফোকাসে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা সেকেন্ডে দশটা ছবি তুলতে পারবেন আর যদি হচ্ছে ম্যানুয়াল ফোকাসে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এগারোটা ছবি তুলতে পারবেন আর যদি লাইভ ভিউ ছবি তুলেছেন সেক্ষেত্রে ষাটটা ছবি তুলতে পারবেন তো আপনি দশটা ছবি আর কি এই যে কন্টিনিউয়ে তুলতে পারবেন আর এরপরে হচ্ছে লো স্পিড অর্থাৎ এখানে আপনি পাঁচটা ছবি তুলতে পারবেন সেকেন্ডে এটা হচ্ছে সাইলেন্ট শট অর্থাৎ আপনি কারো ছবি তুলতে যাচ্ছেন কিন্তু সে যাতে বুঝতে না পারে কারণ ষাটারে কিন্তু একটা শব্দ হয় যখন আপনি সিঙ্গেলে যাবেন তখন কিন্তু শব্দটা ওইভাবে আর হবে না হ্যাঁ কেউ যাতে বুঝতে না পারে সেই অপশনগুলো আর এটা হচ্ছে সেলফ টাইমার অর্থাৎ আপনি হচ্ছে এই টাইমটা সেট করে দিবেন এই যে যেমন এখানে দশ সেকেন্ড দেয়া আছে এই দশ সেকেন্ড টাইম আপনি সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আপনি ছাটার বাটন প্রেস করার পর এখানে একটা সাউন্ড হবে ক্যামেরার মধ্যে তখন আপনি ক্যামেরার সামনে যাবেন যা আপনার নিজের ছবিটা আপনি নিজেই তুলতে পারবেন তারপরে হচ্ছে এখানে দুই সেকেন্ড আর এ পাশে হচ্ছে কাস্টমাইজ করতে পারবেন যে আপনার ছয় সেকেন্ড লাগবে নাকি পাঁচ সেকেন্ড লাগবে নাকি সাত সেকেন্ড লাগবে সেই বিষয়টা তারপরে এ পাশে যাচ্ছি আমরা ছবি ছবি উপরে দেখতেছেন হচ্ছে র নিচে লেখা হচ্ছে জেপিইজি অর্থাৎ জেপিইজি ছবি আর হচ্ছে র জেপিইজিতে যদি আপনার ছবি উঠেন জেপিইজি যে এল যে সাইজটা আছে এল যে সাইজটা আছে এই এল সাইজে আপনি হচ্ছে বত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ মেগাপিক্সেল যেহেতু নাইনটি ডি ক্যামেরার মধ্যে বত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে ফটো ডিটেকশন হচ্ছে চৌত্রিশ মেগাপিক্সেল তো এখানে যদি আপনি বত্রিশ মেগাপিক্সেলের ছবি তুলতে চান সেক্ষেত্রে এল যদি আপনি এখন উপরে দেখেন লেখা আছে যে বত্রিশ এম তার মানে বত্রিশ মেগাপিক্সেলে একটা ছবি উঠবে এবং যদি ছবিটার সাইজটা হবে ছয় হাজার নয়শো ষাট বাই চার হাজার ছয়শো চল্লিশ আর যদি আপনি একটু লো রেজলিউশনে তুলতে চান তাহলে এটা বত্রিশ মেগাপিক্সেল হবে সাইজটা একটু ছোট হবে তারপরে হচ্ছে এটা মিডিয়াম আরও সাইজটা ছোট হবে যদি আপনার ছবির গুরুত্ব কম হয় সেক্ষেত্রে আপনারা মিডিয়াম দিয়ে ছবি তুলবেন আর যদি ছবির গুরুত্ব বেশি হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই এল সাইজ দিয়ে ছবি উঠবেন ছবি তুলবেন আর পাশের যে দেখতেছেন এটা হচ্ছে মাইনাস তার মানে এই অপশানে যখন যাবেন তখন জেপিজি কোনো ছবি উঠবে না আর তখন কি হবে তখন এই যে উপরে যে অপশানটা আছে অর্থাৎ এই যে র এই রতে আপনি ছবি তুলতে পারবেন র এবং সি র তো এখানে এই ক্যামেরার মধ্যে কিন্তু আপনি যদি র ছবি তুলতে চান সেটা কিন্তু অ্যারোবি ফটোশপ অথবা লাইট রুমে এডিট করতে পারবেন না আপাতত পারবেন না হয়তো সামনে কোনো লাইট রুম অথবা ফটোশপের যদি কোনো ভার্সন নতুন আসে সেটার মধ্যে হয়তো পাবেন বাট এই রতে আপনি ছবি তুললে অবশ্যই এই রতে ছবি তুললে অবশ্যই এই রিভিউর মধ্যে আমার একটা সফটওয়্যারের নাম বলা আছে সেই সফটওয়্যার দিয়ে আপনি হচ্ছে এটাকে এডিট করতে পারবেন আর হচ্ছে সি র উপরে দেখতে পারতেছেন আর একটা হচ্ছে সি র সি র তো হবে কি মানে মেগাবাইটটা একটু কম হবে কিন্তু সিরোটা কম মেগাবাইটের মধ্যে কোয়ালিটি কিন্তু সেম থাকবে এটা হচ্ছে সেই সিরো আচ্ছা তারপরে আমরা আমরা যে পিজি র এই বিষয়গুলো জানলাম আমরা পরের অপশানে যাচ্ছি এটা হচ্ছে কুইক সেটিং অর্থাৎ এখানে কুইকলি অনেক কিছু সেটিং আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন ছবি তোলার ক্ষেত্রে আর এরপরে হচ্ছে আমরা যাচ্ছি ভিডিও স
এখানে দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে একটা ভিডিও সেটিং যেমন হচ্ছে আমরা ফটোগ্রাফিতে যখন যাই যেমন এই যে ফটোগ্রাফিতে গেলাম তখন কিন্তু এই যে আলাদা একটা বাটন আছে এই বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন এই বাটনটা হচ্ছে কুইক সেটিং খুব দ্রুত আমরা সেটিং করতে পারব আর যখন হচ্ছে আপনারা ভিডিওতে যাবেন তখন এই কুইক সেটিংটা থাকতেছে বাট উপরে দেখতেছেন আর একটা কুইক সেটিং আছে এই কুইক সেটিং থেকেও আপনারা হচ্ছে ভিডিওর যে সেটিংগুলো আছে সেই সেটিংগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন আমি দেখাচ্ছি কেটে দিলাম আমি কুইক সেটিংয়ে গেলাম কুইক সেটিংয়ে যা দেখেন আমি যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে ফোকাসের কথা যে ওইটা হচ্ছে ফটোগ্রাফির ফোকাস আর এখন আমি আপনার বললাম ভিডিওগ্রাফির ফোকাস অর্থাৎ এ এম মেথড অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ট্রাকিং উপরে লেখা আছে ট্রাকিং সামনে যদি কোনো সাবজেক্ট পায় সেটাকে সে ট্রাক করে ধরে রাখবে সেটা যদি মুভ হয় সেও মুভ হবে ট্রাকিংয়ের সাথে অর্থাৎ সামনে যদি আমি কোনো কিছুকে একটা রাখি তাহলে সেটা সামনে ফোকাসে থাকবে এই যে ফোকাসে থাকবে ফোকাসটা এই যে আমি আবার মুভ করতে পারতেছি ফোকাসটা দেখেন মুভ হচ্ছে ফোকাসটা এটা দিয়ে মুভ করতে পারবো এবং সামনে কোনো সাবজেক্ট থাকলে সেটাকে ট্রাক করতে পারবো তারপরে হচ্ছে আমরা কুইক সেটিংয়ে আবার গেলাম তারপর হচ্ছে এখানে একটা ফোকাস দেখতেছেন স্পোর্ট অটো ফোকাস স্পোর্ট অটো ফোকাস এখানে একটা ফোকাস দেখতেছেন এই যে অর্থাৎ এটা কিন্তু মুভ হবে না এটা স্থির যে কোনো এক জায়গায় আপনি ফোকাস করবেন সেই জায়গায় শুধু ফোকাস করে ধরে থাকবে আবার আপনি আঙ্গুল দিয়ে এটাকে মুভ করতে পারবেন কিছু কিছু শর্ট দেখবেন যে দুইজন ব্যক্তি কথা বলতেছে হ্যাঁ এই পেশে একজন ব্যক্তি কথা বলতেছে তখন এই পেশে আপনি এটা ধরে রাখলেন ওনার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সামনে আরেকজন আসবে এনার কথা এখন কথা বলবে তখন এনার এইটা আপনি আঙ্গুল দিয়ে মুভ করে নিয়ে আসবেন তখন দেখবেন হালকা একটা স্মুথভাবে ওনাকে ডিফোকাস করিয়া প্রথম ব্যক্তিকে ডিফোকাস করিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ফোকাস করছে আবার প্রথম ব্যক্তির কথা শেষ তারপরে আবার হচ্ছে আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির যখন কথা শেষ হবে তখন আবার প্রথম ব্যক্তির কাছে চলে যাবে এভাবে আপনি মুভ করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে পরের যে এটা এই যে ওয়ান পয়েন্ট অটো ফোকাস অর্থাৎ এই যে আপনারা দেখতেছেন এটাও কিন্তু মুভ হয়ে যাচ্ছে দুইটাই মুভ হচ্ছে তারপরে পরের যেটা এইটা সম্ভবত একখানে এই যে মুভ করে আপনাকে রাখতে হবে এখানে মানে এরিয়াটা অনেক বড় যেখানে আপনি মুভ করবেন সেখানে মুভ হয়ে থাকবে এরিয়াটা অনেক বড় সামনে কোনো সাবজেক্ট থাকলে সেই সাবজেক্টটাকে একটু যদি হালকা নড়াচড়া করে হবে না মুভ হবে না তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে মানে এর আগে বললাম যেটা সেটা ফটোগ্রাফি এটা হচ্ছে ভিডিওগ্রাফির ফোকাস তারপর হচ্ছে পরের অপশানে যাচ্ছি পরের অপশান হচ্ছে এটা ফোর কে অর্থাৎ এখানে আপনি ফোর কেতে ভিডিও করতে পারবেন কেন নাইনটি ডির মধ্যে এর সাইজ হচ্ছে তিন হাজার আটশো চল্লিশ বাই দুই হাজার একশো ষাট উনত্রিশ পয়েন্ট সাতানব্বই অর্থাৎ তিরিশ এফপিএসে আপনি স্ট্যান্ডার্ডে ভিডিও করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে এসডি অর্থাৎ উনিশশো বিশ হাজার আশি ষাট এফপিএসে ভিডিও করতে পারবেন আর তারপর হচ্ছে উনিশশো বিশ হাজার আশি তিরিশ এফপিএসে করতে পারবেন কিন্তু উনিশশো বিশ হাজার আশি ষাট এফপিএস স্ট্যান্ডার্ড আইবিপি আইবিপি হচ্ছে ক্যানের একটা ফরমেটের নাম আইবিপি এটা খুব একটা হার্ড একটা ফরমেট কোয়ালিটি খুব ভালো হয় তারপরে হচ্ছে এখানে এসডি উনত্রিশ তিরিশ এফপিএসে তারপরে হচ্ছে নর্মাল আছে উনিশশো বিশ হাজার আশি উনত্রিশ পয়েন্ট সাতানব্বই এফপিএসে লাইট আইবিপি তারপরে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আছে এগুলো হচ্ছে ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে আপনি কোন রেজলিউশনে ভিডিও করবেন তারপরে হচ্ছে আমরা পরের অপশন পরের অপশনে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে মুভি ডিজিটাল আইএস অর্থাৎ অ্যানালগ না ডিজিটাল আইএস এটা হচ্ছে ডিজেবল এটাকে যদি আমি অ্যানাবল করি তাহলে দেখেন ভিডিওটা অনেকটাই ক্রোপ হয়ে যাচ্ছে তার মানে ক্রোপ হয়ে যাবে প্লাস আপনি হাতে নিয়ে ভিডিও করতে পারবেন প্রাইম লেস ব্যবহার করে যেমন আমার একটা প্রাইম লেস ব্যবহার করা আছে আমি যদি একটু দেখেন শেক করতেছি তারপরে কিন্তু এই যে ভিডিওটা দেখেন তারপরে কিন্তু মানে অতটা শেক হচ্ছে না হ্যাঁ কিন্তু যদি আমি এটা অফ করে রাখি তাহলে দেখেন এটা কিন্তু অনেকটা শেক হয়ে যাবে কারণ প্রাইম লেন্সের মধ্যে আইএস থাকে না শেক বেশি হবে যার কারণে আপনারা যখন প্রাইম লেন্স দিয়ে ভিডিও করবেন তখন এই অপশনটা চালু করে রাখবেন আর যদি আপনার কাছে ব্যক্তিগত স্টাবিলাইজার থাকে তাহলে আপনারা এটা অবশ্যই অফ করে নেবেন আর তারপর হচ্ছে অ্যাম অর্থাৎ ম্যানুয়াল অর্থাৎ অডিওটা আপনার কীভাবে রেকর্ড করবেন অডিওর যে ব্যালেন্সটা আছে সেই ব্যালেন্সটা আপনারা কীভাবে রেকর্ড করবেন দেখেন আমি এখান থেকে অডিওর লেভেলটা বাড়াচ্ছি আবার অডিওর লেভেলটা কমাচ্ছি আপনারা এই যে পাশে দেখতেছেন এটা হেডফোনের পোর্ট আছে এই হেডফোনের পোর্টে হচ্ছে আপনারা হেডফোন একটা লাগিয়ে তারপরে হচ্ছে আপনারা হচ্ছে এটা ব্যালেন্স করবেন যে সাউন্ডটা কোন কোয়ালিটি আসতেছে প্রতিটা শর্ট ফিল্ম প্রতিটা শটের ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে এই অডিওটা হচ্ছে প্রতিবার হচ্ছে চেক করতে হবে যে আমার ব্যালেন্সটা ঠিক আছে কি নাই কেন অডিওটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
সেই সাউন্ডটা যদি কম হয় সেটা বাড়াই দিতে পারবে বাট এটা ভিডিও করার পর রেকর্ড করার পর ওখানে কোনো প্রভাব পড়বে না তারপরে হচ্ছে এই পাশে হচ্ছে কেলভিন কেলভিন তো ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফিতে একই কেলভিন তারপর হচ্ছে প্রিসেট অর্থাৎ ভিডিওগ্রাফি ফটোগ্রাফিতে প্রিসেট এই প্রিসেটগুলো ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা তারপরে হচ্ছে অটো লাইটিং অপটিমাইজেশন যে বিষয়টা সে বিষয়টা এই বিষয়টা আমি অফে রাখি তারপরে হচ্ছে মোটামুটি কুইক ভিডিওগ্রাফি এবং ফটোগ্রাফির যে সেটিংগুলো আছে সেই সেটিংগুলো মোটামুটি হয়ে গেছে এরপরে যাচ্ছি হচ্ছে আমরা মেনুতে মূল মেনুতে আমি শর্টকাট করে একটু বলবো এটা হচ্ছে মূল মেনু মেনুর আমরা প্রথমে গেলাম এই যে জয়স্টিকের কাজ কিন্তু এখন হচ্ছে এই জয়স্টিক দিয়ে আমি এখন সব কিছু কাজে করতে পারবো জয়স্টিক দিয়ে আমি এখন সব ধরনের কাজ করতে পারবো অর্থাৎ এখানে যত অপশন আছে যেমন হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ভিডিও কোয়ালিটি যেটা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বললাম তবে আপনি হচ্ছে যখন হচ্ছে আপনি একশো বিশ এফপিএসে যখন ভিডিও করবেন তখন এখানে দেখেন হাই ফ্রেম রেট হাই ফ্রেম রেট কিন্তু ডিজাবল করা আছে যদি এটা এনাবল করে দেই তাহলে হাই ফ্রেম রেট উপরে দেখেন লেখা আছে যে উনিশশো বিশ হাজার আশি একশো উনিশ পয়েন্ট নাইন এফপিএস অর্থাৎ এই মুডে আপনি হচ্ছে ভিডিও করতে পারবেন আর হচ্ছে ফোর কে মুভি ক্রোপিং ডিজাবল এটা হচ্ছে ফোর কে মুভিতে আপনি ফোর কে যখন আপনি ভিডিও করবেন তখন সেটাকে ক্রোপ করবেন নাকি ক্রোপ করবেন না অর্থাৎ সেটাকে ক্রোপও করা যাবে আবার ক্রোপ ছাড়াও করা যাবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এটাকে আমরা হচ্ছে ডিজাবল করে দিলাম তাহলে উপরের যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো এখানে চলে আসলো অর্থাৎ আপনি কত রেজলিউশনে ভিডিও করবেন এটা কিছুক্ষণ আগে দেখাইলাম তারপরে হচ্ছে আমরা পরের যে অপশানটা সেটা হচ্ছে যে সাউন্ড রেকর্ডিং সাউন্ড রেকর্ডিং তো কিছুক্ষণ আগে বললাম যে ম্যানুয়ালে অবশ্যই করবেন কারণ এখানে যে ম্যানুয়ালে দেখা যাচ্ছে এখানে আপনারা সাউন্ড কমা বেশি করতে পারবেন যে সাউন্ড কম বেশি করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে পরের অপশানে যাচ্ছি হচ্ছে ডিজিটাল আইএস এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম যে ভিডিওগ্রাফিতে লাইভে কথা বললাম আমি লেন্স অ্যাভারেশন অর্থাৎ এই অপশানটা যদি আপনার হচ্ছে অন রাখেন তাহলে কী হবে চার সাইডে একটা কালো একটা আসবে যেটা দেখতে খুব সুন্দর দেখা যায় তারপর হচ্ছে টাইম ল্যাপস অর্থাৎ টাইম ল্যাপসটা যদি আপনি এনাবল করেন তাহলে এটা সিন অর্থাৎ ওয়ান আছে টু আছে থ্রি আছে ফোর আছে আবার আপনি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন অর্থাৎ টাইম ল্যাপস বলতে কি যে একটা ছবি একটা স্টিল ছবিকে সে হচ্ছে একটা ভিডিওতে রূপান্তর করবে সেটা কত সেকেন্ড পর অর্থাৎ সিন ওয়ানে যদি আপনি দেন তাহলে সেটা উপরে দেখেন এখানে তিন সেকেন্ড তিন সেকেন্ড পর পর একটা করে স্ন্যাপ নেবে একটা করে ছবি নেবে সেটাকেই আপনার হচ্ছে টাইম ল্যাপস আকারে হয়তো আপনি এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা দিয়ে রাখছেন তারপর হচ্ছে এখানে যে ইমেজগুলো আছে সেই ইমেজগুলোকে একত্রে করে আপনার হচ্ছে টাইম ল্যাপস একটা করে দিবে যেমন এখানে সিন ওয়ানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিন সেকেন্ড পর্যন্ত দেয়া আছে তারপরে হচ্ছে আমরা যখন সিন টুতে যাব সিন টুতে এখানে দেখেন পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত দেয়া আছে তারপরে হচ্ছে সিন থ্রিতে যখন আমরা যাব তখন দেখেন এখানে পনেরো সেকেন্ড পর পর একটা ছবি নেবে তার মানে আপনি যদি ওয়ান সিনে যদি আমি যাই যা যদি এখানে তিন সেকেন্ড পর পর একটা ছবি নেবে তিনশো ছবি নেবে আর এটা হচ্ছে ফোর কেতে করবেন নাকি এসডিতে করবেন ফিক্সড ওয়ান ফ্রেম অর্থাৎ ক্যামেরা কোনো নড়াচড়া হবে না যা আছে তাই থাকবে এক্সপোজার যা আছে তাই থাকবে স্ক্রিন অফ করবেন নাকি অন রাখবেন এটা হচ্ছে ফোর কে ভিডিওর সেটিং আচ্ছা এটাকে আমরা হচ্ছে ডিজাবল করে রাখি ডিজাবল করে রাখি কারণ এটা যখন এনাবল করে রাখবেন আপনারা তখন হচ্ছে ভিডিওর হবে না তখন ওই টাইম ল্যাপস ভিডিওই হবে তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল রিমোটকে আপনার রিমোট যে এই যে উপরে এই পাশে যে পোর্ট একটা আছে রিমোটের পোর্ট এই পোর্টটাকে হচ্ছে আপনারা কাজে লাগাবেন তখন হচ্ছে এটা এনাবল করে দিবেন তারপরে হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় ট্যাবে গেলাম দ্বিতীয় ট্যাবে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্তেছেন আয়োসো স্পিড সেটিং অর্থাৎ আয়োসো আপনি কততে রাখবেন যেমন আমি এখানে পঁচিশ হাজার ছয়শো পর্যন্ত দেয়া আছে এই পঁচিশ হাজার ছয়শো আপনি কত পর্যন্ত দিয়ে রাখবেন যদি আপনি ছয় হাজার চারশো পর্যন্ত দিয়ে রাখেন তাহলে মূল যে জায়গা আছে সেই জায়গায় আপনি হচ্ছে ছয় হাজার চারশোর বেশি আপনি যেতে পারবেন না এবং সর্বনিম্ন একশোর বেশি যেতে পারবেন না যেমন এখানে দেওয়া আছে ম্যাক্স অটো আয়োসো বারো হাজার আটশো পর্যন্ত হবে তারপরে হচ্ছে ম্যাক্স আয়োসো অর্থাৎ অটো যে আয়োসোটা আছে সেটা বারো হাজার আটশোর উপরে যাবে না তারপরে হচ্ছে ম্যাক্স অটো এখানে দেওয়া আছে বারো হাজার আটশো এর উপরে যাবে না এটা হচ্ছে আয়োসো অপশন তারপর হচ্ছে অটো লাইটিং এটা তো দরকার নেই এটা আমি অফ করে রাখলাম তারপরে হাইলাইটস স্টোন প্রায়োরিটি এগুলোর দরকার নেই তারপরে হচ্ছে এগুলোর তেমন আর কি দরকার নেই তারপর আমরা পরেরটায় গেলাম হোয়াইট ব্যালেন্স হোয়াইট ব্যালেন্স নিয়ে তো কথা বললাম কাস্টমাইজ হোয়াইট ব্যালেন্স নিয়েও কথা বলছি তারপরে হচ্ছে এগুলো নিয়ে আমি কথা বলছি তারপর পিকচার স্টাইল এগুলো নিয়েও
दिए हे अपनी फोर के देखते पाबें भिडियो आउटपुट हो तो अफ रखल तरह से पर से एप मेथड अर्थात अटोफोकसर जो अपशनगूला लाइव जो हमें भिडियोग्राफी से लाइव गलम तक आप देखल से जो अपशन कटा वही अपशन कटा एखे देखा मुवि सार्व तर मुवि सार्व अर्थात एनावल कर मुव मुव है से एनावल कर तपर से आई डिटेक्शन अटोफोकस अर्थात आई डिटेक्शन अटोफोकस डिजावल कर एनावल कर दी तो आई डिटेक्शन अर्थात चोखर मध्य एक छोट एक मैं एक घर आस घर हे फोकस कर रखे तपर से अपशन नहीं हे पिकिंग एक अपशन एट नतून आता हे सनी कैमरार मध्य आई पिकिंग अपशन अर्थात जे जगह जे जगह फोकस कर से जगह हे नेगेटिव देखा जाए पिकिंग एक अपशन एट खूब भलो एक अपशन ये देखिए फोकस हमें निर्णय करा जाए जो जा कौन जैगाटा फोकस करते ही जगह हे पिकिंग कर अर्थात पिकिंग कर जगह देखा जो से जगहटार फोकस ठीक आना तर हमें पर अपने गलम पिकिंग अफ कर रखल पर जो अपशन से रोटेड इमेज इमेजटा के रोटेट करते पर एक इमेज के लक करते पर से रोटेड इमेज तपर से डिलेट तपर से प्रिंट तर से फोन बुक सेट आप तर से क्रिएट फिल्टार हाँ यगलो अपशन तपर से इमेज र इमेज प्रसेसिंग एखे र इमेज प्रसेसिंग मेमोरि कार्ड नहीं जार कारण देखा ना र इमेज हमें प्रसेस प्रसेसिंग करते पर हे क्रिएट असिसटैंट तर कूक कंट्रोलर र प्रसेसिंग रेड आई डिडेक्शन रेड आई हमें जो रे बेला छवि तुली तक देखें ज मोबाइल दिए जो छवि तुली तक दूर को छवि हमें देखें जो लाल चोखे वो जैगार मध्य लाल मत एक भौतिक भौतिक मन है ये जी अपारा हे ऑन रखें से क्षेत्र में देखा जाए जिनना तपर अपन हे क्रोपिंग अपना को छवि के क्रोप कर सामने नहीं आसते पर डिसाइज करते पर रेटिंग दीते हैं छवि आपसे खूब भलो लगे अपना से रेटिंग दीते हैं स्लाइड शक आ छविगे अपना देखते पाबें एगुल आसले फटोग्राफी भिडियोग्राफी तेम को दरकार है ना एगो परवर्ती सेटिंग तपर हे प्लेबैक इनफरमेशन डिसप्ले मैं जो प्लेबैक है तक डिसप्लेर मध्य इनफरमेशन देखा कि ना देखा ये विषयगूला तर से वाइफाई ब्लूटूथ कानेक्शन अपना जो स्मार्टफोन दिए कानेक्शन देवें से ही अपशनगू से ही अपशनगू जिपीएस डिवाइस अर्थात एखे जिपीएस रिसिवर नहीं सम्भवत जो रिसिवर थकत क्ज होत एट ऊपर एक रिसिवर लागान जगह आज आलदा कीनते पा जाए कि कैमरार मध्य फिक्सड कर देवा थे तपर से क्लियर वारलेस सेटिंग अर्थात जो अन्न कारो साथ फिर कानेक्ट हो जाए क्लियर करते पर से सिलेक्ट फोल्डार मेमोरि कार्डर मध्य भरे फोल्डार थे से फोल्डारे अपनी धरने एक इभेंटे अपनी एक क्ज कर लें वोटर डेट एक देवा वो फोल्डारे मध्य आर ओई अवस्था अपनी कम्पिटारे एख प्रसेस कम्पिटारे एख आनी छविगुल के ट्रांसफार ना कर अवस्था आर आक प्रोग्रामे गे तक एखान के सिलेक्ट कर फोल्डार देखा दीते हैं अथवा आक फोल्डार आपनारा क्रिएट कर तक दुईटा फोल्डारे मध्य दुईटे प्रोग्राम थे अपना झमेला है ना तर हे फाइल फाइल नम्बरिंग एट कन्टिन्यू हे नम्बरिंग एट अटो रिसेट अवर है जी अपनी मेमोरि खुले अन्न एक मेमोरि सेट करें अटोमेटिक रिसेट हो जाए हमें मेनुअल रेसेट अपनी मेनुअल भाव में इको रेसेट करते परपने गे अटो रोटेट अर्थात ये जी अपनी हम अन रखें तो हमें आपनी जी कैम एन जो कैमेरा जो अवस्था आई अवस्था अपनी ये पशे छवि देखा जाए जी पोर्ट्रेट कारो छवि तुलें तक कैमेरा मैं कैमरा जो अपनी पोर्ट्रेट मुटे करें से क्षेत्र में अटोमेटिक भाव छवि पोर्ट्रेट हो जाए से देखते पाबें तपर हमें पर अपने जा फर्मेट मेमोरि कार्ड अर्थात मेमोरि कार्ड के फर्मेट दीते हैं पर द्वित नम्बर अपशन हे अटो पावर अफ अर्थात कैमरा जो अपनी हाथ दी ना को ना करें तो हमें से कैमेट माइनस त्रिस सेकेंड पर्त दे त्रिस सेकेंड पर्त कैमेरा ये अवस्था थको जी अपनी कैमरार मध्य को टाच ना करें बाटन जी ना चाप दें त्रिस सेकेंड पर अटोमेटिक भाव कैमेरा हे अफ हो जाए आर जी कौ जी अपनी क्लिक करें छाटार बाटन क्लिक करें कैमेट आर अटोमेटिक भाव अन एर सूच अन अफ करते हैं डिसप्ले ब्राइटनेस एट एक गुरुतपूर्ण विषय डिसप्ले जो ब्राइटनेसटा आई एक लेवेले रखबें जो अपनी ओारे रखें से क्षेत्र में समस्या है ओारे रखले अपनी छवि तुलते हैं वो छवि तुले डिसप्ले अनुजा छवि तुले देते हैं क्योंकि पिछी ते आनार पर देते हैं छवि अन्न हो जाए जार कारण एक माझामाझी लेवे अपना छवि रखबें बेसते रखबें ना कमे रखबें ना जी कमे रखें अर्थात जी अपनी एक अथवा दर मध्य रखें अपनी छवि तोलार पर छविगुल्लो पिछीते आनी देखें सब आर एक्सपोजार हो गए आर जो अपना हाई रखें हाई रखार पर पिछीते आनार पर छविगुल देखें सब अंडार एक्सपोजार हो गए यह माझामाझी एक ले रखबें एट हे तर हे डेट एंड टाइम अर्थात डेट टाइम ठीक करार्जन तपर हे भिडियो सिसटेम एट हे फर एन टी 
NTSC অর্থাৎ NTSC হচ্ছে আমাদের জন্য আর যারা আমেরিকায় আছে তারা হচ্ছে পাল ব্যবহার করে পালটা হচ্ছে আমাদের জন্য না এই বিষয় নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও বানাবো সেখানে এটার বিস্তারিত NTS কেন হয়েছে আর হচ্ছে পাল কেন হয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে একদিন কথা বলবো টাস্ক কন্ট্রোলার এই যে টাস্কটা আছে এই টাস্কটা আপনি কিভাবে কন্ট্রোল করবেন সেনসিটিভ করবেন সেনসিটিভ করবেন না মানে কি করবেন সেইটা স্ট্যান্ডার্ডে রাখবেন নাকি ডিজেবল করে রাখবেন অনেক সময় আমাদের ডিজেবল করে রাখতে হয় যখন আমরা ভিউ পয়েন্টে দিয়ে কারো ছবি তুলি তখন দেখা যায় কি যে আমার এই ডিসপ্লেটার মধ্যে টাচ লেগে অনেক সময় ফাংশন একটু উল্টা পাল্টা হয়ে যায় ওই সময় ডিজেবল করে রাখতে পারবেন তবে এটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্যামেরার মধ্যে করা যায় না এটার মধ্যে যায় তার হচ্ছে বিপ অর্থাৎ এই যে ক্যামেরাটায় সাউন্ডটা সাইলেন্টও করতে পারবেন ডিজেবলও করতে পারবেন আর এনাবলও করতে পারবেন তারপর হচ্ছে হেডফোন পোর্ট হেডফোন পোর্টের যে ভলিউমটা আছে সেই ভলিউমটা হচ্ছে আপনারা কম বেশি করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ব্যাটারি ইনফরমেশান অর্থাৎ কতক্ষণ পর্যন্ত চার্জ থাকবে সেটার ইনফরমেশান তারপরে শাটার কাউন্ট এখানে দেখতে পারতেছেন তারপরে হচ্ছে সেন্সর ক্লিনিং অর্থাৎ সেন্সরটাকে আপনি হচ্ছে ক্লিন করতে পারবেন ক্লিন করার দরকার নেই কারণ ক্যামেরা অটোমেটিকভাবে ওপেন করলেও হচ্ছে ক্যামেরা অটোমেটিকভাবে ক্লিন করে অফ রাখলেও অটোমেটিকভাবে ক্লিন করে তারপর হচ্ছে পরের অপশনে হচ্ছে মুড গাইড অর্থাৎ যে আপনার কোন মুডে যাবেন তারে হচ্ছে গাইড এটা এনাবল করাই আছে তারপর হচ্ছে ফিউচার গাইড তারপর হচ্ছে এগুলো আসলে তেমন কোনো দরকার নেই শটিং ইনফরমেশন তারপরে হচ্ছে শাটার কাউন্ট ফাংশন অফ মুভি ফাংশন তারপর এস ডি এমআই রেজলিউশন অটোতে দেয়া আছে তারপর হচ্ছে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে মাল্টি ফাংশন লক করতে পারবেন আপনারা কাস্টমাইজ করতে পারবেন তারপরে সব কিছু সেটিং আপনারা হচ্ছে ক্লিয়ার ক্যামেরা সেটিং করতে পারবেন অর্থাৎ এখানে দিলে ক্যামেরা পুরো সেটিং রিসেট হয়ে যাবে তারপর কপি রাইট ইনফরমেশান তারপর হচ্ছে ম্যানুয়াল যে সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যার হচ্ছে এখানে আপনি বার কোড দিলেই আপনার হচ্ছে এই সরাসরি ওয়েবসাইটে চলে যাবে তারপরে হচ্ছে লোগো ডিসপ্লে তারপরে হচ্ছে এক্সপোজার অটো এক্সপোজার এগুলো কাস্টমাইজ করার জন্য তারপর হচ্ছে মাই মেনু অ্যাড মানে এগুলো মাই মেনু অ্যাড আপনি আলাদাভাবে মেনু নিজে তৈরি করতে পারবেন এগুলো বিষয় দরকার নেই এই পর্যন্তই আজকের ভিডিও তো আশা করছি কেন নেটটি সেটিং বিষয় এতক্ষণ আপনারা জানলেন আর ক্যামেরা এবং ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি বিষয় যদি আপনার কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন कारण आपके सहाज्य करटाई हमार आसल उद्देश्य सबा भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज